ఈ నక్షత్రాలు రాళ్ళు పడవేమి ఈ రాత్రుల్లో కపాలాలు పగలవేమి ఈ గుంపు వినరేనమాట నా వాళ్ళ మధ్యలో నా గొంతే పరాయిదైపోయింది శుభోదయం మార్నింగ్ ఏంటి కాఫీయా నాకు కూడా కలిపాయి ఈరోజు కొంచెం మార్కెట్స్ ఇంది సరే ఈ మేనేజర్ గారు ఒకటి దొబ్బేస్తున్నాడు రా బాబు అవును వాళ్ళని ప్లాన్స్ ఏంది ఏముంది అదే రొటీన్ ఫైవ్ అపాయింట్మెంట్స్ అదే రేషన్స్ టూ యాక్టర్స్ టూ ప్రొడ్యూసర్స్ ఒక యాక్ట్రెస్ ఏంది మళ్ళీ సేమ్ స్టోరీనా అదే కొంచెం కూడా మార్చావా మార్చను ఈరోజు డిన్నర్ ప్లాన్స్ ఏంది ఇంటికి వస్తున్నావా బయటేనా వస్తా లైట్గా సిట్టింగ్ ప్లాన్ చేస్తున్నా ఏం తాగుతో రమ్మా విస్కీయా నాకే ఏదన్నా ఓకే అవును ఇందాక యాక్ట్రెస్ అన్నావు బాగుంటుందా ఏడుసావు పదా తగలెడదాం పర్వతల్లి నీరింకిన చెరువు పక్క చెట్టు నీడ గోనెలతో కుండలతో ఎటు చూస్తే అటు చీకటి అడుదు కంపటు నిరాశ చెరసాలలో ఉరికొయ్యలు కాలువల్లో ఆత్మహత్య తగాపడిన తమ్ములారా మీ బాధలు నేనెరుగుతును వడిలో కడు చెడిలో పెను చలిలో తెగన వసికములు మీ బాధలు మీ గాథలు అవగాహన నాకు అవుతాయి పతితులారా భ్రష్టులారా తగాపడిన తమ్ములారా డైలాగ్ బాగుంది రామ్ థ్యాంక్ యూ సార్ నీ ఓన్ స్క్రిప్టా లాస్ట్ కాకుండా మిగతావని నా రైటింగ్స్ అండి లాస్ట్ మాత్రం శ్రీశ్రీ గారు రాసిన మహాప్రస్థానంలోని జగన్నాథ రథచక్రాల నుండి తీసుకున్నా ఓకే ఐ లైక్ ద లైన్స్ అండ్ ఐడియా రామ్ చాలా ఇంటెన్స్గా ఉంది తెలుగు బాగా ఎక్కువ అయింది నువ్వు తీయగలుగుతావా లేదా అన్న దానికన్నా జనాలకి ఇది కనెక్ట్ అవుతుందా లేదా అన్న కన్సర్న్ ఎక్కువ ఉంది అండ్ ఇంకేమైనా లైన్స్ ఉన్నాయా ఉన్నాయి కానీ అన్నీ ఇవి టోన్లో ఉంటాయి సార్ లవ్ స్టోరీస్ పోయిటిక్ లవ్ స్టోరీ ఓకే రామ్ I'll let you know by the end of this month. Surrender. Well, let's go. Thank you. Hi, Andy. Hi, Ram. ఎంత అయిద్దమ్మా అరౌండ్ సెవెంటీ కే సార్ ఆర్టిస్ట్ రెమినేషన్ లేకుండా కొంచెం ఎక్కువ కదా తక్కువ అయిపోయే ఛాన్స్ ఉందా వీ కెన్ ట్రై అండి తప్పకుండా వీ కెన్ వర్క్ సంథింగ్ రొమాన్స్లు థ్రిల్లర్ లాంటివి ఏం లేవమ్మా లేవు ఇప్పటికైతే నేను రొమాన్స్లు థ్రిల్లర్ల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా మరింత ఇంటెన్స్ స్క్రిప్ట్ అంటే నా వల్ల కాదమ్మా రిస్క్ బాగా ఏమనుకో మాకు సరే థ్యాంక్ యూ సార్ మరీ ఇంత తెలుగు అంటే మన వల్ల కాదు బ్రో మన తెలుగులో డైలాగ్ రాచుగా తెలుగులోనే రాసాను కదా బ్రో దిస్ ఈస్ నాట్ మై డెలివరీ బ్రో ఐ డూ ఇట్ ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద డైలాగ్స్ అండ్ సింప్లిఫై దమ్ అకార్డింగ్ టు మై క్యాచీ డెలివరీ ఐ వాంట్ దెన్ ఐ యామ్ సారీ బ్రో యు బెటర్ బి హాయ్ బ్రో బాగున్నారా హాయ్ బ్రో బాగున్నా స్టోరీ చదివా బ్రో మీది చాలా బాగుంది బట్ ఈ క్యారెక్టర్ నేను సెట్ అవుతాను లేదని ఆలోచిస్తున్నా స్టోరీ బాగుందన్నారు కదా బ్రో డైలాగ్స్ అండ్ డెలివరీ మీద మనం వర్క్ చేద్దాం కుదిరితే ఒక వర్క్ షాప్ పెట్టుకుందాం డైలాగ్స్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేంత వరకు ప్రాక్టీస్ చేద్దాం అంటే ఇది వర్క్ షాప్ పెట్టే అంత పెద్ద బ్యానర్ కూడా కాదు కదా బ్రో ఇంకేమన్నా ఆప్షన్స్ ఉంటే చూడండి ఉంది బ్రో 
తెలుగు రావాలంతే సరే జాత చూసుకోండి హలో హలో రామ్ గారు హాయ్ అండి అదే నేను స్టార్ట్ అవుతున్నాను మీకు కదే చెప్దాం అని కాల్ చేశాను చెప్పండి సరే అండి ఈ గోవిత్ యూర్ స్టాట్స్ నేను మిమ్మల్ని ప్రాజెక్ట్లో అవుతుంది అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ ఫర్ నాట్ వేస్టింగ్ అవర్ టైమ్ ఎలా అయింది అలాగే అయింది వాటర్ ఇందా డిన్నర్ చేసేసా గిన్నెలు ఒకటి ఉన్నాయి కడిగాయి ఇప్పుడు ఓపిక్ వెళ్దిరా రేపు కడుగుతా అవునవును ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ అవుట్డేటెడ్ స్టోరీస్ చెప్పడానికి ఉన్నంత ఓపిక ఇంట్లో పనులకి ఎక్కడ ఉంటుంది రవి ఆపరా అదేగా ఎప్పటికీ జరిగేది నువ్వు ఆపరా అనడం నేను ఆపేయడం ఏంట్రా నువ్వు కూడా వదిలే అన్నగా నన్ను అలా ట్రై చేసుకొని నేను ఇలాగే ఉండాలి నేను ఇలానే ఉండాలి అని బొంగులో ఫిలాసఫీ వేసుకొని నువ్వు రవి గిన్నెలే కదా కడిగేస్తా కాపేసి ఆ కడిగే గిన్నెలు అలాగే రేపు పొద్దున వెళ్ళి ఆ సాఫ్ట్వేర్ గొడ్డు చాకరీ చేసి రియాలిటీ మాట్లాడితే ఫేస్ చేసే దమ్ము లేదు కానీ రవి ఎక్కువైంది ఇంకా పడుకో ఆపు బే అరే ఎర్రిగా నీ గురించి బాధపడేవాడి నేను ఒక్కడే ఈ కన్సర్న్ కూడా నీకు మంది ఎక్కువలా అనిపిస్తే దుబాయ్ అరే బీటెక్ నుంచి చూస్తున్నారా కొంచెం కూడా మారావా నీ జూనియర్స్ అందరు నేను దాటేసి వెళ్ళిపోతున్నారు అదేదో ఎప్పుడు చూసినా అవుట్డేటెడ్ తెలుగు లిటరేచర్ స్క్రిప్ట్స్ పట్టుకొని ఓ తిరిగేస్తుంటావు అసలు ఏం బీక్తున్నావురా నువ్వు ఎవడన్నా వాడుతున్నాడారా ఈ రోజుల్లో ఈ తెలుగు భాషని నైన్టీన్ సెంచరీ తెలుగు తీసుకొచ్చి మా మీద రుద్దుతున్నావు సింప్లిఫై రామ్ సింప్లిఫై తల్లికి బిడ్డకి మధ్యలో ఉండేది ప్రేమే కదరా ఫర్ గాడ్ సేక్ కొంచెం డైల్యూట్ చేస్తే ఏం పోతుంది అదేదో వాత్సార్ అనాలని మమ్మల్ని దొబ్బేస్తుంది వాత్సల్యం అది ఫర్ ద సేమ్ గాడ్ సేక్ అది వాత్సల్యం ప్రేమ వాత్సల్యం రెండొకటి కావురా అది కూడా తెలియని మూర్ఖుల మధ్య బత్తున్నాం మనం అందుకే నేను స్క్రిప్ట్ డైల్యూట్ చెయ్యలేను ఏంట్రా నీ ప్రాబ్లం నా తెలుగా తెలుగుని తెలుగులా మాట్లాడితే కూడా తెలుగులో చెప్పు బ్రో అని ఎటకరంగా చూస్తారు తల్లికి బిడ్డ మీద ఉండేది వాత్సల్యం రా ఇద్దరు ప్రేముకుల మధ్యలో ఉండేది ప్రేమరా ఏ ఆగు విను నేను చెప్పేది పూర్తిగా విను శానోజేని శాన్జోజే అంటే వెటకారంగా నవ్వి మరి కరెక్ట్ చేసి చూసే మనకి మన భాష మీద ఇసుకరవ్వంత కూడా గౌరవం లేదురా అలా కాదు ఇలా అని చెబితే మళ్ళీ నాకు ఎదో ప్రశ్నలు ఇలా ఎందుకు పిలవకూడదు ట్రెండీగా అని ఇది చాలదన్నట్టు నాకు సూక్తి ముక్త అవ్వాలి తెలుగుని ఇంత పర్టికులర్గా పిలవడం వల్ల ప్రయోజనం ఏంటి అని అడిగితే అదే శానుజేని ప్రొనౌన్స్ చేసినప్పుడు మీ జీవితంలో ఏం పెను మార్పులు వస్తాయో తెలుగుని తెలుగులా పలికితే అవే పెను మార్పులు వస్తాయరా మెహీకో బోలేని స్పెగేతి జువాన్షి అని మూత్రి ముప్పై వంకలు తిరిగి మరీ పలికేస్తాం ఎతవే యాక్సెప్టెన్స్ కోసం అవి సరిగ్గా పలక్కపోతే ఎలా సిగ్గుచేటుగా ఫీల్ అవుతామో అలాగే తెలుగులో 
కళ్ళు ముళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు అనే పదాలు కూడా అరే ఎవడో ఒక్కడు తెలుగుని గుర్తుంచుకొని మరి మాట్లాడితే మనకు అదే ఒక సమస్య కదా ఆయన హేళం చేసి దొబ్బాలి కదా ఇంట్లో మంచాన దగ్గుతో పడిన ముసలవ్వని పట్టించుకొని మనం పక్కింటి పిన్ని గారు ఆరోగ్యం ముఖ్యం ఇలాంటి మీకేం చెప్తారా నేను సాహిత్యం గురించి సార్ చాలు సార్ మేము చదువుకున్నాం తెలుగుని బారిస్టర్ పార్వతీశం కన్యాశులకం పోయాం మేము చదువుకున్నాం ఏదో తమరొక్కరే తెలుగు కోసం బయలుదేరారని ఎదవ బిళ్ళ పొద్దు కన్యాశుల్కం అనేది ఒక నాటకం రా ఇట్స్ అ ప్లే మన అకాడమిక్స్ లో బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం లేకపోతే అసలు ఆయన ఎవరు కూడా మనకు తెలియదు అసలు అది రాసిన ఎవరు కూడా మనకు తెలియదు తెలుగు సాహిత్యం గురించి ఐడియా లేని ప్రతి ఎతవకి బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం ఒక ఇమ్యూనిటీ రిఫరెన్స్ ఇదే ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అంటే చాలు రస్కిన్ బాండ్ విలియం షేక్స్పియర్ జార్జ్ జావెల్ చార్ల్స్ డికెన్స్ జేకే రౌలింగ్ అని లైబ్రరీలో తెగ షెల్ఫ్లు నింపేస్తారు తెగ చెప్పేస్తారు వాళ్ళ పేర్లు అదే అజంత దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రి కేశవరెడ్డి త్రిపురనేని గోపీచంద్ శ్రీశ్రీ దేవరకొండ బాలగంగాధర్ తిలక్ అంటే మాత్రం గుర్తురావు మనకి మూర్ఖులు గడియారంలో ముళ్ళుని తిరగనీకుంటే ధరాగమనం ఆగిపోతుందా అని శేషేంద్ర శర్మ గారు అన్నట్టు తెలుగు రాని తెలుగు వాళ్ళుగా చలామణి అయిన వాళ్ళు తెలుగు గొప్ప ఏంటి అంటే నా తెలుగు ఘనత పోతుందా ఓ గురూజీ డైలాగ్ అయినా ఒక శాస్త్రి గారి సాహిత్యం అయినా ఒక బోస్ పాటలో చరణాలైనా వాటికి ఊపిరి పోసిన మన తెలుగు సాహిత్య విలువల్ని వాళ్ళు ఎప్పుడూ మరవలేదురా ఎందరో కవేంద్రుల మేధో మదనం నుండి జన్మించిన కవనములు రావి ఏం చెప్తారా శ్రీశ్రీ గారు అన్నారు రా అప్పుడే ఎముకలు కుళ్ళిన వయస్సు మళ్ళిన సోమరులారా చావండి అని నీ భాషని పలకడానికి కూడా నీకంత పథకంగా ఉంటే నువ్వు నా కథలకి అనర్హుడివి నా పాత్రలకి అంటరాని వాడివి నీలాంటి వాళ్ళ కోసం నేను నా కథను దించుకోలేను నా కలం వంచి తలను తెంచుకోలేను ప్రజ వినివిడి పలకడు కదా 